ലവിക്കുട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓണമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്ത് പോയി കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് ഇത്രയും പേരുണ്ടോ കുട്ടികൾ കരച്ചിൽ കേൾക്കാലോ ആരാ നിർത്തിയേ ഇച്ചുപണിയാരാ നിർത്തിയേ നമ്മുടെ ഷെഫ് ബേസിന്റെ പാൽക്കപ്പ് കണ്ട് കൊതി മൂത്ത് അനുഭവം നോക്കുന്നോടാ ഞങ്ങൾ ഒരു ഷൂട്ടിന് പോവാണ് എല്ലാരും കൂടി ഉണ്ട് എന്തുട്ടി അപ്പം ഷൂട്ട് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് എന്തിനുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ വഴിയെ പറയാം ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നാണ് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺസ് എഗെയിൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ ഡെയിലി ജേണലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നലെ വൈകിട്ടും ഒക്കെ നടന്നതെന്ന് കാണണ്ടേ അത് കണ്ടിട്ടു അപ്പത്തേക്ക് ഇന്നത്തെ ഷൂട്ടിനുള്ള ഡ്രസ്സ് ഈ കുട്ടിയുടെ പോലെ ഞാനും ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഷൂട്ടിന് പിന്നിൽ ഒരു കുട്ടി സ്റ്റോറി ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ മിഥില പഠിച്ച് തിരിച്ചു പോയ സമയമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു ചാനൽ തുടങ്ങണമെന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉടനെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തലേ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് മഴ പെയ്തത് കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ അതേ കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ഇട്ട് മുല്ലപ്പൂവൊക്കെ വെച്ച സെറ്റപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ ടവർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ് മിഥിലയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ശ്രീക്കുട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ അച്ചുവും നല്ല കട്ട സപ്പോർട്ടായതുകൊണ്ട് ലവിക്കുട്ടിൻ്റെ കാര്യം അവർ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വീഡിയോഗ്രാഫർ എല്ലാം ആയിട്ടുള്ള ഷേഖർജി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ട സമയത്ത് സ്റ്റോറി ഇട്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ടവർ ബ്രിഡ്ജിലാണ് ഷൂട്ട് എന്ന് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവർ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേയും ശേഖർജി വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നായിരുന്നു ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ഓണത്തിൻ്റെ ഡേ സോ അന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലവിയുടെ കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻ പൊട്ടിക്കാണ് ഞങ്ങൾ നയൻ പൊട്ടിക്കിനെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓണത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് വേണമെന്ന് ഇവൻ മിഥിലിട്ടിരിക്കുന്നത് നയൻ പൊട്ടിക്കിൻ്റെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളേഴ്സാണ് ഈ റെഡും ഗ്രീനും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ധാവണിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓണത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂമും എല്ലാം നമ്മൾ ഇച്ചിരി നേരത്തെ വിളിച്ച് പറയണം ബിക്കോസ് കുറച്ച് പേരൊക്കെ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് നയൻ പൊട്ടിക്കിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഡെലിവറി ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നാട്ടിലാണെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ ഓർഡർ ചെയ്യുക എനിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ട ക്ലോത്തുകളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചു പറയും ഓണം നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മന്തേ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്നാല് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ഷൂട്ടും എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അനൂപ് ചേട്ടനും മിലി ചേച്ചിയും മിലി ചേച്ചിയുടെ അമ്മയും ജോബിനും വീട്ടിലെത്തി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഓണം സദ്യ കഴിക്കാൻ പോണത് ഫസ്റ്റ് ഓണമാണ് ലവിക്കുട്ടൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓണസദ്യ കഴിച്ചെങ്കിലും ലവിക്കുട്ടനായിട്ട് പുറത്ത് പോയി ഓണസദ്യ കഴിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റാണ് കേട്ടോ സദ്യ കഴിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ചിട്ട് ലവിക്കുട്ടിനെ കാണാലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അനുബനും മിലി ചേച്ചിക്കും ജോബിനും ഒക്കെ നിർബന്ധമായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണണമെന്ന് അപ്പോൾ ലവിക്കുട്ടിനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ബ്ലസ് ചെയ്ത് അമ്മയുടെ വകയുള്ള ബ്ലസ്സിങ് കിട്ടി ദേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ നേരെ സദ്യ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ യു കെയിൽ വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സദ്യ കഴിച്ച ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓണസദ്യ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളമ്പുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ അവിടെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇവൻ ഷെഫ് ചോമോനും ഫാമിലിയും അതുപോലെ തന്നെ അനുബേട്ടനും മിലി ചേച്ചിയും പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ലവിക്കുണ്ട ഫസ്റ്റ് ഓണസദ്യ ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ ആവാമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സദ്യ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കഴിച്ചെങ്കിലും ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീലായിരുന്നു ഇപ്പം ലവിക്കുട്ടി ഞാൻ സ്ട്രോളറിൽ ഇരുത്തിയില്ല കേട്ടോ കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സദ്യ കൊടുത്തത് ലവി അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവനെ ഫീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സദ്യ കഴിക്കാമെന്ന് കരുതി പാലൊക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സ്റ്റോറിയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ബ്രസ് ഫീഡിങ് നിർത്തിയോന്ന് ഞാൻ ബ്രസ് ഫീഡിങ് നിർത്തിയിട്ടില്ല എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോട്ടിൽ ഞാൻ ലവിക്ക് പാല് കൊടുക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലവിക്ക് ബ്രസ് ഫീഡിങ്ങിനെയും കാട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ അവനത് യൂസ് ടു ആയിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന സമയത്ത് എൻ ഐ സിയിൽ നിന്ന് അവർ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ കൊടുത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കുഞ്ഞിന് രണ്ടും കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഫീഡ് ആകുമ്പോൾ അവൻ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ മിൽക്ക് കുടിക്കും ബ്രസ് ഫീഡിങ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രമേ കുടിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അവൻ ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ അവൻ ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുഞ്ഞ് നമ്മളുടെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാം അറിയണമല്ലോ എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്മെല്ലടിക്കണമല്ലോ എന്നൊക്കെ കരുതി സദ്യയുടെ സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരുത്തി അവൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അവൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് തന്നെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ പിടിക്കണോ കുഞ്ഞിനെ കിടത്തണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ ആക്ച്വലി എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരുത്തണമെന്ന് പക്ഷേ സദ്യ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആൾ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു എനിവേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇവൻ പായസം വരെ എനിക്ക് കുറച്ച് വായിലൊക്കെ തോണ്ടി കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആറുമാസം കഴിയാതെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നല്ല അടിപൊളി സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു നമ്മുടെ ഷെഫ് ചുമോൻ്റെ രണ്ട് പിള്ളേരും വണ്ടിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ മിഥിലിയും ശ്രീകുണ്ണും അവിടെ നിന്ന് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇവൻ ഷെഫ് ജോമൻ ഫാമിലിക്കും നമ്മുടെ ലവിക്കുട്ടിനെ വീട്ടിൽ വന്ന് കാണണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ തലേ ദിവസം നമ്മൾ ടവർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായത് കാരണം ലളിതിൽ വെച്ചിട്ട് ലവിക്കുട്ടിനെ ജോമോൻ കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ അവർ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്കും അത് ഏതൊക്കെയോ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായത് കാരണം വീട്ടിലേക്ക് അവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ഇനി ഈ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലവിക്കുട്ടിനെ അവനും ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അവരെ രണ്ടുപേരും കണ്ടിട്ട് ബ്രദർ സിസ്റ്ററിനെ പോലെ തോന്നി പിന്നെ ലിഞ്ചുവിൻ്റെ വകയുള്ള ഗിഫ്റ്റും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ബ്ലാങ്കറ്റ് അട്ടിപൊളിയായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും പോയതും ലവിക്കുട്ടൻ ഫ്ലാറ്റ് ഔട്ട് ആയി കേട്ടോ നല്ല ക്ഷീണം കാണും സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഓണം എവിടെയാ ലവിക്കുട്ടം കൂടുന്നതെന്ന് കാണണ്ടേ അല്ലേ എങ്ങോട്ടാ പോന്നേ എങ്ങോട്ടാ പോന്നേ അവനിപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ വാക്ക വാക്കുകളൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്ന എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഓൺ ദി വേയിൽ തന്നെ കണ്ടാൽ പോരെ അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം പറയാം ഓക്കെ യാത്ര എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ആണ് സാറേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ലവിക്കുട്ടിന് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കാർ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉറങ്ങും ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി എഴുതിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വേറെ എവിടെയല്ല ഗ്രാന്തത്താണ് സാനക്കുട്ടൻ്റെയും ട്വിങ്കലിൻ്റെ വീട്ടിൽ സോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഓണം അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഓണസദ്യ നമ്മുടെ ലവിക്കുട്ടൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് നേരെ ഞങ്ങൾ റൂമിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ട്വിങ്കൽ ചെയ്യുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരാൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒച്ചടാ നല്ല ഉറക്കമാണ് കൃപിലൊന്നും കിടക്കാതെ ദേ ഇവിടെ തന്നെ
അനൂപേട്ടന്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ അനുഭവ ഇന്നലെ വന്നായിരുന്നേ അവിടെ ഒരു കുട്ടി ബേബിക്ക് വേടിങ് ആണ് വേറെ കുട്ടി ബേബി ഉണ്ട് അവിടെ കാണാം എന്താണ് വിശേഷം എന്താണ് പരിപാടി അല്ല അടിപൊളി അടിച്ച ചായ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓ വാ എവിടെ ആള് അയ്യോ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇടാ ഡ്രസ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കുട്ടാപ്പിക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല അവരും നയൻ പൊട്ടിക്ക് നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അനൂപ്ജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി പുട്ടും കടലയും ഞാൻ ആക്ച്വലി തലേ ദിവസം നമ്മുടെ ക്രോയിഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നാടൻ പഴം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എത്ര കറിയുണ്ടെങ്കിലും പുട്ടും പഴവും പഞ്ചസാരയും കൂട്ടി ഇളക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ അടിച്ച ചായയും ലവികൂടം ഭാഗ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു നാപ്പ് എടുത്തു കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടാപ്പിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ലവികുടനെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്നായി എനിക്ക് നല്ല അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അനൂപ്ജിയുടെ വക അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അക്കയുടെ അടുത്തോട്ട് സനക്കുട്ടനും അച്ഛും കൂടെ പോവുകയാണ് രാവിലെ നല്ല ഹെവി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ലവികുട്ടൻ കുറേ നേരം രാത്രിയിൽ ഇന്നലെ ഇരുന്ന് കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ട്വിങ്കിൾ ജിക്ക് ചെറിയ വയറിനൊരു പണി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞാനും ട്വിങ്കിൾ ജിയും ലേവിക്കുട്ടനും ഇവിടെ തന്നെയാണ് അവർ ലെസ്റ്ററിലേക്ക് പോയി എന്റെ ലെസ്റ്ററിലേക്ക് പോയെന്നല്ലേ സോ അക്കയുടെ വീട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ലെസ്റ്ററിൽ ലെസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ലെസ്റ്ററിലേക്ക് തന്നെ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റിന്റെ ബഹളവും ഷിഫ്റ്റിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പോയി മമ്മിയും ഡാഡിയും കുട്ടിപ്പട്ടാളവും റേച്ചാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളവും റേച്ചാനും വൈറ്റ് വരും മമ്മിയും ഡാഡിയും അക്കയൊക്കെ നാളെ വരുള്ളൂ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ വൈകിട്ടത്തെ ബഹളവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പൊ ലവിക്കുട്ട ഇന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തു ലവിക്കുട്ടൻ ഇന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തു പിള്ളേർ ബഹളത്തിനായിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ട്വിങ്കിൾ ജി കേട്ടൽ സൂൺ അവർ വരാറായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൂസിനും ഇച്ചുമണിക്കും ഷീമോനും ലവി ബേബി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല അവർക്ക് തമ്മിൽ ബന്ധു ഒരു ബോണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് പറ്റ പോയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒന്നൊന്നര രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഫുള്ള് ഷൂട്ടിലായിരുന്നു പിന്നെ ഏത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്താലും അതിന് വോയിസ് ഓവർ ഇടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്കിൻ്റെ അവിടെ ലവിക്കൂട്ടം വന്ന് പിടിക്കാൻ നേരത്ത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വോയിസ് ഓവർ ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് കരുതി എല്ലാം വീഡിയോയും എടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അതെ നമ്മുടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളം എത്തി അക്കയ്ക്ക് ജോലി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അക്കയും മമ്മിയും അതായത് മമ്മിയും ഡാഡിയും അവിടെ അടുക്കി വെക്കണം അക്കയ്ക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞ് നാളെ രാവിലെ വരാമെന്ന് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവർ വന്നതിൻ്റെ ബഹളമാണ് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കപ്പ നമുക്ക് ഒന്നാം പാലും ഒഴിക്കണോ അയ്യോ ഹായ് കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പാൽക്കപ്പയും കടുക് പൊട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഷെഫ് ബേസിന്റെ പാൽക്കപ്പ കണ്ട് കൊതി മൂത്ത് അനുഭവയോട് പറഞ്ഞു അല്ല ഷെഫ് അനുഭവല്ലേ അനുഭവയോട് പറഞ്ഞു ദേ എനിക്ക് വേണ്ടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും കഴിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ഇന്ന് അത് മാത്രല്ല നല്ല എട്ടിന്റെ പണി എനിക്ക് കിട്ടി വായില് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലവി ലവി എന്ത് പരിപാടി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എണ്ണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ദോശച്ചുടലും ചമ്മന്തിയും ഒക്കെ റെഡി ആക്കുന്നു ചയേടായി കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി മമ്മിയും അക്കയും ഡാഡിയും ഇന്ന് വരും അച്ഛ അതേ വിളിക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആവുന്നു ഇന്ന് വലിയ പ്ലാനിങ് ആണ് കേട്ടോ രാവിലെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സോ നമ്മൾ സിജോ ബ്രോയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് അവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ഒരു കുട്ടി വാവയുണ്ട് ഇച്ചുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയും അങ്ങനെയാണ് സോ ഫാമിലി ഒത്തുകൂടാൻ നേരത്ത് സമയം പോകുന്ന അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന സത്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ബോർ അടുപ്പിക്കാതെ ആദ്യം പോയി ദോശയൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ അവിടെ ബേബിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാമല്ലോ ആരാ നിർത്തിയേ ഇച്ചുപണിയാണോ നിർത്തിയേ ആണോ
ഞങ്ങൾ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും അക്കയും മമ്മിയും ഡാഡിയും പിന്നെ അച്ചും കൂടെ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ലവിക്കുട്ടിനും കൂടെ ചെല്ലും അല്ലേ അതെ അവിടെ വെച്ച് കാണാം അവിടെ എന്തൊക്കെയോ നമ്മുടെ സ്ത്രീ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ എന്റെ വളങ്ങാപ്പിനും കണ്ടു കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിവേ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പരിചയപ്പെടാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ സ്ത്രീയും സിജോയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ദേ ഇതാണ് സ്ത്രീ പിള്ളേരും ഞാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയധികം വിഭവങ്ങളാണ് സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മമ്മിക്കും അക്കായ്ക്കും എട്ട് നോമ്പ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഷസും കൂടെ എക്സ്ട്രാ സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടാസ്ക് ഏറ്റെടുത്തു എന്നെ കുറച്ച് പേടിയാണ് കേട്ടോ പേടി ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഒരാളെ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ കുറച്ച് പേടി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് വാരി കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് കൃത്യമായി വന്ന് കഴിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ റേച്ചാനെയും സൻകുണ്ണിനെയും എല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അവർക്ക് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മമ്മിയും ഡാഡിയും അക്കയും അച്ചും എത്തി പിന്നെ അവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു സ്ത്രീയും അതുപോലെ തന്നെ സനിക്കുട്ടനും റേച്ചാനും ഒക്കെയാണ് ലവി കുട്ടനെ കുറച്ച് നേരം നോക്കിയത് പിന്നെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുറച്ച് കത്തിയൊക്കെ അടിച്ചു ഇപ്പം നാട്ടിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ മലയാളികൾ യു കെയിലാണോ എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബോണ്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും ശരിക്കും ലവിക്കുട്ടിനെ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ കാരണം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ നേരത്ത് അവിടെ കൊച്ചുമക്കളെ മിസ് ചെയ്യും അവിടെ നിൽക്കാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ ലവിക്കുട്ടിനെ മിസ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് പേരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്താനാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയത് കാരണമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരും ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ പിള്ളേരുടെ സ്കൂൾ അവിടെയാണല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും നല്ല ഒരു ലഞ്ചിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് സനക്കുണ്ണ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ലവിക്കുണ്ണിനുള്ള ഗിഫ്റ്റും കൊണ്ടാണ് അക്കി റയിച്ചാനും എത്തിയത് ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അവരുടെ കയ്യിലായിട്ട് വൺ മന്ത് ആയി കേട്ടോ പക്ഷേ അവൻ്റെ കാലിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയത് സനക്കുണ്ണ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റായിരുന്നു അത് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുവിൻ്റെ കാലിൽ തലയിട്ട സമയത്ത് തൊട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എനിക്കൊരു ബോയ് ബേബി ഉണ്ടാകുന്ന നേരത്ത് ആദ്യം തന്നെ തല ഇടിയിപ്പിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ആ ആഗ്രഹവും അക്കയും റയിച്ചാണ് സാധിച്ചു തന്നു പിന്നെ ചിങ്കലിൻ്റെ വക നല്ല അട്ടിപ്പൊളി പഴംപൊരിയൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ നല്ല അട്ടിപ്പൊളിയായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒരു ലോങ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഏതായാലും കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനം ഡോറ് നിറക്കും ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തി കൃത്യം വളരെ കൃത്യ വളരെ കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ പൊന്ന ചേച്ചി വളരെ കൃത്യ കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ എത്തിയ എൽ ഇ ഡി ചേച്ചിയോടുള്ള ദന്തി ഏതായാലും ലേറ്റ് ആയില്ല എൻ്റെ ചേച്ചി വെൽക്കം ടു ഗ്രാന്തം എന്തായാലും ഞങ്ങള് ഇല്ല ചേച്ചി കറക്റ്റാണ് ഇനിവേ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്നതിന് വളരെയധികം സന്തോഷം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിച്ച് ഇനിവേ എന്തായാലും നമ്മുടെ ബേബി നമ്മുടെ ബേബി നല്ല സ്ലീപ്പാണ് ഇനിവേ എന്തായാലും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടോ ചേച്ചി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല വളരെ സന്തോഷാണ് ഇനി മുണ്ടഴിഞ്ഞു അതിനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താ നമുക്ക് ഉള്ളു അതെ അതെ നയൻ നൈൻ ബൊട്ടിക്കിന്റെ മുണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നൈൻ ബൊട്ടിക്കിന്റെ മുണ്ടാണ് ഇനി എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് വന്നതിന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ബൈ ഗ്രാന്തം എന്ന സ്ഥലം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും സനക്കുട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളും ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് സോ പത്തറുപത് വീട്ടുകാർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ സിം
ഓണ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജിന് ഫ്രണ്ടിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും ലവി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രൗഡായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേര് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചേച്ചിയുടെ വ്ളോഗിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് യു കെയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നേഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും ചേച്ചിയുടെ വ്ളോഗ് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ഒരു ഫീലായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ കുറേ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് സദ്യ കഴിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ് ഈ സമയത്തൊക്കെ അക്കയും റേച്ചാനും ആയിരുന്നു ലവി കുട്ടിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അക്കയുടെ മൂന്ന് പിള്ളേരെയും ഞാനായിരുന്നു കേട്ടോ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തത് അതായത് അവർ ചെറുതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇപ്പം അക്ക അത് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പം എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീലാണ് സോ അക്കനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്ന കാണുമ്പം എനിക്കെന്തോ അത് മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ പാറി പറഞ്ഞായിരിക്കും അതിലെ കൂടെ നടക്കുന്നത് ലവിയെ ലവിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ പോലും ഞാൻ പോകാറില്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരും സദ്യ കഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വേറൊരു സൈഡിലായിരുന്നു കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സനുക്കുട്ടനാണ് ഈ സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് സോ സദ്യയുടെ സമയത്ത് സനുക്കുട്ടിനെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്തു സനുക്കുട്ടിന് അവിടുത്തെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ആയതുകൊണ്ട് സദ്യക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വീഡിയോ എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എവിടെ ചെന്നാലും ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള സനുക്കുട്ടിൻ്റെ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ചാലഞ്ച് ആണ് പിന്നെ ഫുൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ അവനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു അക്കയുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസും പിള്ളേരുടെയും മമ്മിയുടെയും ഡാഡിയുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ കോസ്റ്റ്യൂമും ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് നയൻ പൊട്ടിക്ക് എന്നാണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ്യൂം ആനുബ്രോ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതും നയൻ പൊട്ടിക്ക് എന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ക്രാന്തം നല്ല അടിയപ്പോളി ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ബഹളമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദേ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ലണ്ടനിലേക്ക് പോവാണ് എല്ലാവരെയും മിസ്സ് ചെയ്യും ഫാമിലി ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതിൽ ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ അടിപൊളി വ്ളോഗ്സ് ആയിട്ട് ഇനി മുമ്പിലേക്ക് കാണും ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ലവിക്കുട്ടിനായിട്ടുള്ള യാത്രകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്ളോഗും നമുക്ക് കാണുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു മൗത്ത് അൾസർ പോലെ വന്നതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പിടിച്ച് 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 വർത്തമാനം പറഞ്ഞൊന്നും വിചാരിക്കരുത് സദ്യ കഴിച്ചതിൻ്റെ ക്ഷീണമുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് കിടന്നൊന്ന് ഉറങ്ങി നേരെ ലണ്ടനിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ വൺസ് എഗൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഒരു വ്ളോഗ് അടിപൊളി വ്ളോഗായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ഹാവ് എ ഗ്